असलम मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 के लेक्चर में आपको खुश आमदीद करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में अक्सर मेट्रिस के टाइप्स के बारे में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है फ्राम द फॉलोइंग मेट्रिस आइडेंटिफाई यूनिट मेट्रिस रो मेट्रिस कॉलम मेट्रिस एंड नल मेट्रिस यूनिट मेट्रिस की अगर बात की जाए तो यूनिट मेट्रिस बेसिकली वो मेट्रिस होते हैं जिसमें डायगनल में वन होते हैं डायगनल में वन डायगनल क्या होते हैं बेसिकली क्रॉस में अगर हम देखें इस डायरेक्शन में तो जो जो एलिमेंट्स बनते हैं ये डायगनल कहलाएंगे जैसे मेट्रिक्स डी में फर्स्ट डायगनल वन वन पर मुश्तम है और सेकेंड डायगनल ज़ीरो ज़ीरो पर इसी तरह रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो अब दिए गए मैट्रिक्स मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए है ज़ीरो 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 बी है टू थ्री फोर सी फोर ज़ीरो सिक्स D वन ज़ीरो ज़ीरो वन एंड E इज इक्वल टू ज़ीरो एंड F मैट्रिक्स है फाइव सिक्स सेवन मैट्रिक्स A से स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स A में अगर हम देखें तो टू क्रॉस टू की ये मैट्रिक्स है यानी दो रोज़ हैं दो कॉलम्स हैं दैट मीन्स कि ये ना रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके डायगनल में वन नहीं है तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं सो so, ये नल मैट्रिक्स होगी सेकंड मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो एक रो तीन कॉलम सो so, सिर्फ एक रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो फोर ज़ीरो सिक्स एक कॉलम में मौजूद हैं तो एक कॉलम होने की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी इसी तरह डी में अगर देखा जाए तो डायगनल में वन है और सेकंड डायगनल में ज़ीरो सो इसलिए हम इसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके डायगनल में वन मौजूद है और इसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद भी सेम है इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी ई मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें ज़ीरो एक ही एलिमेंट है ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो सो द मैट्रिक्स इज़ आर नल मैट्रिक्स एंड एफ मैट्रिक्स की अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अब क्वेश्चन नंबर टू देखें फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिक आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो रो मैट्रिक्स जैसे पहले बताया कि जिसमें एक रो हो कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट डायगनल में सिर्फ वन हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो माइनस एट टू और सेवन फर्स्ट रो में मौजूद हैं ट्वेल्व ज़ीरो और फोर सेकंड रो में मौजूद हैं इसमें दो रोज और तीन कॉलम्स हैं सो नंबर ऑफ रोज टू और नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो इसमें तीन रोज़ हैं और एक कॉलम है नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू थ्री और नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू वन सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक कॉलम है नंबर ऑफ रोज थर्ड मैट्रिक्स में टू है ये आप देख सकते हैं थर्ड में दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं सो दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू टू सो दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स पार्ट फोर अगर मैट्रिक्स देखी जाए तो इसमें 
दो रोज और दो कॉलम्स और डायगनल में वन बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो सो नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं और डायगनल में सिर्फ वन है बाकी तमाम एलिमेंट्स ही हैं सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी नंबर फाइव तीन रोज तीन कॉलम और दो कॉलम्स सो इसलिए इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे नंबर सिक्स एक रो तीन कॉलम इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू वन नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू थ्री सो इट इज़ अ रो मैट्रिक्स नंबर सेवन अगर देखा जाए तो तीन रोज एक कॉलम सो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी नंबर एट में देखें तो तीन रोज तीन कॉलम्स सो ये सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी और नंबर नाइन में तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं इसलिए ये नल मैट्रिक्स कहलाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने आइडेंटिफाई करना है डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगनल में कोई भी नंबर्स मौजूद हों में भी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं और वही डायगनल अगर सेम नंबर पर मुश्तमिल हो तो फिर ये स्केलर कहलाएगी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी में डायगनल में टू और माइनस वन है और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं सो ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी लेकिन अगर इसमें डायगनल में दोनों जगहों पे टू या दोनों जगहों पे माइनस वन होता या दोनों डायगनल में मौजूद एलिमेंट सेम होते तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं और वही एलिमेंट्स अगर वन होते तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं जैसे फर्स्ट तीन मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो बी डायगनल मैट्रिक्स है ए में चूँकि डायगनल में सेम नंबर्स हैं सो ये डायगनल भी है और स्केलर भी है और सी की अगर बात की जाए तो ये डायगनल स्केलर और यूनिट तीनों इसे हम कह सकते हैं सो so, ए <coughs> से स्टार्ट करते हैं डायगनल में सेम नंबर और बाकी तमाम एलिमेंट जीरो सो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगनल मैट्रिक्स भी है मैट्रिक्स बी की बात की जाए तो ये सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगनल में नंबर्स मौजूद हैं नॉन जीरोस मौजूद हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं इसलिए ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएंगे मैट्रिक्स सी की अगर देखें तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि डायगनल में वन और डायगनल मैट्रिक्स तो है ही है ये और मैट्रिक्स डी भी डायगनल मैट्रिक्स हैं क्योंकि डायगनल में एक नॉन ज़ीरो मौजूद है और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं ई e में भी इसी तरीके से ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इस में दोनों जगहों पर टू मौजूद है ये स्केलर भी है और डायगनल भी फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक ए बी सी डी एंड ई वन ये क्वेश्चन नंबर फोर है ए इज़ इक्वल टू वन ज़ीरो माइनस वन नेगेटिव फाइंड करना है बहुत इजी है हर टर्म के साइन चेंज करते जाएं जैसे ए इज़ इक्वल टू वन ज़ीरो माइनस वन सो माइनस ए विल बी इक्वल टू माइनस वन ज़ीरो एंड वन बी इज़ इक्वल टू थ्री माइनस वन टू वन सो माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस थ्री वन माइनस टू और माइनस वन सी इज़ इक्वल टू टू सिक्स थ्री टू तमाम पॉजिटिव हैं सो so, तमाम नेगेटिव हो जाएंगे माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस टू विल बी द आंसर एंड डी इज़ इक्वल टू माइनस थ्री टू माइनस फोर फाइव सो माइनस थ्री को नेगेटिव करें तो प्लस थ्री बन जाता है टू को नेगेटिव करें तो माइनस टू माइनस फोर को नेगेटिव करें तो फोर और फाइव को नेगेटिव करें तो माइनस फाइव ई इज़ इक्वल टू वन माइनस फाइव टू थ्री सो माइनस ई विल बी इक्वल टू माइनस वन फाइव माइनस टू माइनस थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि तमाम रोज को कॉलम्स में तब्दील कर देते हैं यानी मैट्रिक्स को दूसरे लफ्ज़ों में हम वर्टिकल अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो उन्हें हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है ज़ीरो वन और माइनस टू ये तीनों एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में मौजूद हैं सो हम इन्हें फर्स्ट 
रो में लिख देंगे दैट इज़ ज़ीरो वन और माइनस टू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू जीरो वन माइनस टू एंड बी इज़ इक्वल टू फाइव वन माइनस सिक्स फर्स्ट रो में लिखा हुआ है तो इसे फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे फाइव वन माइनस सिक्स सी इज़ इक्वल टू वन टू फर्स्ट रो टू माइनस वन सेकेंड रो एंड थ्री ज़ीरो थर्ड रो तो इससे ट्रांसपोज लेते हुए हम वन टू को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में टू माइनस वन को सेकेंड कॉलम में और थ्री ज़ीरो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे यानी रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर दिए इसी तरह डी इज़ इक्वल टू टू थ्री ज़ीरो फाइव डी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू टू थ्री ज़ीरो फाइव यानी जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में लिख लिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में e इज इक्वल टू टू थ्री माइनस फोर फाइव ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू माइनस फोर थ्री फाइव इसी तरह से एफ इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन थ्री टू फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू वन टू जीरो वन बी इज इक्वल टू वन वन टू जीरो दैन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड पार्ट टू बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हमने ये वेरीफाई करना है तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू वन टू ज़ीरो वन होल ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो में जो वन टू है वो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा और सेकेंड रो में जो ज़ीरो वन है वो फर्स्ट सेकेंड uh, कॉलम में लिख लेंगे इसी तरह अगेन ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है लेफ्ट हैंड साइड पे तो इज इक्वल टू वन ज़ीरो टू वन जो ए ट्रांसपोज आया था इसका हम ट्रांसपोज अगेन ले लेंगे तो वन टू ज़ीरो वन हमारे पास आ जाएगा जो कि इक्वल है मैट्रिक्स ए के बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी पार्ट टू तो B का ट्रांसपोज लें तो वन वन टू ज़ीरो होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू वन टू वन ज़ीरो यानी रोज़ को कॉलम्स में अगेन तब्दील कर लिया फिर B ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वन टू वन ज़ीरो का ट्रांसपोज जो है वन वन टू ज़ीरो दैट विल बी इक्वल टू B वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो दैट वॉज एक्सरसाइज वन पॉइंट टू होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं इससे रिलेटेड नोट्स के लिए एजुकेटर्स मेनिया डॉट कॉम पर लॉग इन करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें थैंक यू अल्लाह हाफ टिल नेक्स्ट टाइम